Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ai là trợ lý Và hôm nay chúng ta xin chào đón các ứng viên Đầu tiên đó chính là Táo Thổ đến từ Ngô Thị Nhậm, Hà Nội 11 Táo Mộc đến từ quê hương Bánh Phu Thê, Đồng Kỵ, Bắc Ninh Thứ ba là một táo rất đặc biệt Đến từ quê hương của Nem Chua, Cầu Tàu, Rẽ Phải Hắn tên là Táo Thủy Xin lỗi quý vị, Táo Thủy đến từ Thanh Hóa Và tiếp theo đó chính là Táo Kim đến từ quê hương của Kẹo Cú Đơ Và cuối cùng cũng là một táo vô cùng đặc biệt Một táo đến từ Đồ Sơn Đó chính là quê hương của Trọi Châu Hải Phòng Vâng, như vậy là các ứng viên của chúng ta đều muốn trở thành trợ lý cho Ngọc Hoàng và bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi cho các ứng viên à, Ứng viên nào trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất sẽ được ngồi trên ghế nóng của chương trình Sắp sửa đấy Sắp sửa đấy Hỏi là uh, Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa đấy Sắp sửa đấy <cười> Từ từ xem thế nào đã <cười> Bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình dành cho các ứng viên Hãy Hãy đấy. sắp xếp các từ thành câu <cười> Hãy dịch câu tiếng Thái sau đây thành một câu tiếng Việt có nghĩa Nà, tại sao lại tiếng Thái? Bởi vì uh, các táo đều là những người tài năng cho nên câu hỏi cũng phải lạ một chút Các táo lưu ý, tôi sẽ đọc một câu tiếng Thái không theo thứ tự Và tôi chỉ đọc một lần duy nhất Câu hỏi bắt đầu Phửa nát cái nào mò hòn Khơn 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 chả nó mọt Thế này khó mà ra cái ạ Xin nà tôi không nó mọt Khe đặc xưa bà rò À, à tôi biết rồi Câu này có nghĩa là Con cò, con vạc, con nông Ba con cùng béo vặt lông con bò à, Sao là con bò Con bò đấy Con bò là, là con bò Chứ không, không à ai. Nó là này Con gà cục tác lá chanh Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi Con chó khóc đứng khóc ngồi Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng Tiếng Thái dịch là rõ Tức là đồng riềng đấy đến, đến, Tôi đến là tôi Câu này nhá, nó là phải là thế này này Nam Tàu bắt đầu Ngọc Hoàng Thật chắc bao ông ấy nói quàng nói xiên Không phải, không phải Một liều ba bảy cũng liều Bắt đầu bố láo lắm điều thối tai ừ. Đấy mới là câu đúng Chuẩn luôn Nói cái gì đấy Mọi người ta dịch thôi Đề nghị các táo trật tự Còn táo mộc Câu trả lời của anh là gì ạ? <cười> Xin hỏi Táo Mộc, câu trả lời của anh là gì? Câu này vô nghĩa, tôi không trả lời Xin chúc mừng Táo Mộc đã đưa ra câu trả lời đúng <cười> Vâng, đáp án của chương trình là câu này vô nghĩa, tôi không trả lời <cười> Các cụ dây không có sai, hết bạc già không bằng gà son Cứ nói lon ta lon toàn lại chúng <cười> Xin mời anh vào ghế nóng của chương trình à, Hay quá, hệ ti đầu tiên đấy Thưa quý vị và các bạn Người chơi ở vị trí đầu tiên trong chương trình hôm nay của chúng ta Đó chính là Táo Mộc Hôm nay anh đến đây, anh có đi cùng bạn bè thân thích nào không ạ? Sao anh lại móc máy tôi thế? Dạ, câu hỏi rất bình thường, sao anh lại bảo móc máy? Ý là anh bảo tôi đi cùng bạn bè thân thích rồi anh tôi chỉ ai thế là anh quay người ấy rồi anh phát lên sóng đúng không? Dạ vâng, format của chương trình như vậy ai cũng biết Anh định lừa tôi phải không? Sao ạ? Anh gạt tôi gì? Đang trong lúc nhạy cảm như thế này Ngọc Hoàng tuyển trợ lý Anh hỏi bạn bè thân thích Thế sao rồi anh quay lên, anh post lên sóng Rồi anh vui cho tôi là cái tội quan hệ bất chính Không đủ tư cách làm cán bộ thiên đình Tôi biết thừa, có lâu anh mới lừa được tôi Xin lỗi tao mộc ạ Tôi chỉ hỏi là anh có... Có bồ bịch đi cùng không thì Không, tôi chỉ hỏi là bạn bè thân thích mà bạn bè thân thích với bồ bịch là khác nhau Ơ, ừ, anh nhầm rồi Ở dưới hạ giới kia kìa Sách từ điển cho học sinh ấy Người ta định nghĩa rõ ràng Bồ bịch có nghĩa là bạn bè thân thích Có chuyện đó Có chuyện đó chứ Ôi rồi anh làm tôi sốc quá rồi đấy Chả sao cả, anh có sốc anh ngã vật ra đây tôi cũng chẳng quan tâm Tại vì sách in cho học sinh họ 
lấy tiền nhuận bút rồi học sinh cũng đọc rồi mà nói chung là mọi thứ người ta định nghĩa rõ ràng là bạn bè thân thích là bồ bịch bồ bịch tức là bạn bè thân thích anh định quay bạn bè thân thích của tôi rồi vui cho tôi cái tội quan hệ bất chính không có đâu nhá thôi hết thời gian làm luôn dạ vâng ừ, rồi quá xin lỗi anh thưa quý vị và các bạn như vậy là táo mộc đã tránh những câu hỏi mà táo mộc cho rằng nhạy cảm vâng ạ thưa quý vị và các bạn bây giờ là lúc tôi phải nói luật của chương trình vâng người chơi sẽ phải trả lời 15 câu hỏi với ba mốc quan trọng năm 10 và 15 <cười> với bốn sự trợ giúp là 50 50 gọi điện thoại cho người thân hỏi tổ tư vấn và hỏi ý kiến khán giả tôi đã nắm rất rõ vâng thưa quý vị khi người chơi nói sẵn sàng chúng ta bắt đầu này tôi có nói sẵn sàng đâu ô thì anh vừa nói gì ạ tôi chỉ nói với anh là tôi đã nắm rất rõ thế bây giờ anh sẵn sàng chưa à bây giờ thì sẵn sàng rồi à. thưa quý vị khi người chơi nói sẵn sàng chúng ta bắt đầu nghỉ giải lao trong ít phút này ta chơi đâu chơi luôn đi chơi luôn vâng vâng xin xin lỗi chứ chúng ta lại chơi tiếp à. ừ. Cái chuyện này nó đơn giản này giống như ở dưới hạ giới thỉnh thoảng người ta đưa ra một vài cái quy định Nhưng uh, gặp sự phản đối của người dân thì người ta lại rút lại quy định bình thường <cười> Đúng không mọi người thấy bình thường <cười> Thưa quý vị khi người chơi nói sẵn sàng chúng ta bắt đầu đi tìm Ai là trợ lý Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đưa ra cho ứng viên là Đường cong mềm mại chỉ gì? A. Bắt đầu B. Bọ ngựa C. Cột đèn Và D. Con đường mới làng Xin mời anh Mời anh trả lời Tôi đang phân vân Anh phân vân giữa phương án nào ạ? Tôi đang phân vân giữa đáp án A và đáp án C Tức là bắt đầu và cột đèn Vâng Thực ra cái cột đèn thì nó không thể Có cong đấy Có cong không ạ? Có cong để cái chỗ lắp bóng là cong đấy Nhưng mà nó lại không mềm mại Mà lại hỏi cong mềm mại Cái này khó quá nhỉ Nếu khó thì anh có thể sử dụng sự trợ giúp Sự trợ giúp à? Vừa mới câu đầu đã xin trợ giúp rồi sao hèn thế Vâng cảm ơn anh Hỏa Chà sao cả tôi hèn quen rồi <cười> Anh cứ cho tôi xin sự trợ giúp là bán thân bán thân Tức là 50 50 đấy Được. Xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai Vâng Đó là A và C Đúng hai phương án anh đang băn khoăn Vâng thế mới lạ Bây giờ chỉ còn hai phương án đó là B Bọ ngựa Và D Con đường mới làm Bọ ngựa và con đường mới làm Con bọ ngựa là dáng thế này Bọ ngựa rất có thể là cong Rất có thể là cong Ồ mà mềm mại đấy chứ Rất có thể là con bọ ngựa Thế còn con đường thì sao Con đường thì làm sao mà Cong chứ Các cụ dạy rồi ra đường là cong ăn cong thẳng ăn thẳng Cũng có thể là đường cong thì người ta mới nói thế Anh ơi Anh ơi cho hỏi cái là Cái con đường của anh là Là nó ở nông thôn hay nó ở thành phố À vâng Chúng tôi xin cung cấp một vài dữ kiện Vâng vâng Đây là một đoạn đường dạ. dài khoảng 2 km Ở thành phố và nối liền ừ. hai ngã tư À Ở thành phố mà lại nối liền hai ngã tư Nếu mà người ta làm đường cong ý Thường là chỉ ở đường ở nông thôn thôi Còn ở thành phố thì đất chật người đông Làm sao người ta có thể làm cong được Người ta phải làm thẳng Thì mới tiết kiệm chi phí của người làm đường Và cũng tiết kiệm chi phí đi lại của người dân bởi vậy cho nên người ta sẽ phải tính những đoạn đường ngắn nhất và thẳng nhất Chưa nhá, chưa nhá Nếu như mà đoạn đường ấy nó cong Thì chắc chắn cái người làm cái đoạn đường ấy cong phải có động cơ ghê gớm lắm Vậy cho nên là Đáp án anh đưa ra là gì ạ? Như vậy là bằng những suy luận rất là logic của tôi Đó. Bằng kiến thức của tôi Bằng sự gợi ý của anh Tôi có thể đưa ra đáp án ngay bây giờ Xin mời anh Cho tôi dừng cuộc chơi tại đây Vâng <cười> Dừng Dừng đi ừ, ừ, Câu đầu đúng không Ừ, ừ không Chả mất cái gì cả Anh thông cảm quả Và là trên này căng thẳng quá Đâm ra đưa đến quyết định nó không đúng ừ. Như vậy là Con bọ ngựa là cũng có thể là cong Con đường cũng có thể là cong 
Đáp án của anh đưa ra là gì ạ? Có thôi Gì ạ? Đáp án cuối cùng của tôi là Con đường mới làm Người chơi đã đưa ra câu trả lời Chúng ta cùng chờ xem kết quả Đó chính là D Con đường mới làm <cười> Xin chúc mừng Vâng thưa quý vị và các bạn Chúng tôi cũng xin đưa ra một vài thông tin về đáp án này Đáp án con đường mới làm Đây là nói về một con đường Chính xác hơn là một đoạn đường mới làm dưới hạ giới Nối liền hai ngã tư Và theo yêu cầu của một số cơ quan Thì con đường đã bị bẻ cong đi Khi người dân thắc mắc và có hỏi Thì cán bộ có trả lời rằng Phải làm con đường như vậy Để có được đường cong mềm mại Vâng đó chính là đáp án của chúng ta Yeah. Người chơi đã trả lời đúng ở câu thứ nhất Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo Xin mời Ngọc Hoàng ạ Vượt đèn đỏ chỉ dành cho A. Xe buýt B. Xe cứu thương C. Người ít học D. Người ngực lép <cười> Xin mời anh ạ Bạn có trả lời được câu hỏi này không ạ? Anh từ từ tôi còn đang phân vân Anh phân vân giữa phương án nào? Tôi phân vân cả bốn phương án à. Cụ thể là thế nào? Tức là giống như kiểu mình đứng ở giữa ngã tư ấy Tôi thấy rất nhiều người và phương tiện vượt đèn đỏ ừ. Chỉ có điều là nhìn vào mặt Thậm chí nhìn vào người thì cũng không thể nào biết được ai là người ít học và ai là người ngược lép Thế còn xe buýt và xe cứu thương? Xe cứu thương thì nói thật sự là kể cả có bật đèn đỏ hú còi Nhưng cũng không thể nào mà đi được bởi vì đường ở dưới hạ giới quá đông Còn xe buýt thì tôi đã nhìn thấy có những xe cũng dừng trước đèn đỏ Nhưng cũng có những xe buýt vượt đèn đỏ và thậm chí là có những cái xe buýt là tạt người đi đường bắn từ dưới đường lên vỉa hè là chuyện bình thường Đã. Vậy đáp án anh đưa ra là gì? Thật là khó Đáp án này đúng là quả thật là khó <cười> Nếu khó thì... Uh... Vâng, thôi cho tôi uh, xin uh, sự trợ giúp tư vấn tại chỗ đi Vâng, tư vấn tại chỗ Vâng Vâng, người chơi muốn uh, sự trợ giúp của tổ tư vấn Tổ tư vấn có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng Sẵn sàng Vâng, xin mời tổ tư vấn ạ Vâng, vâng. Uh, tôi là Táo Hỏa đến từ uh, Hải Phòng Tôi uh, tư vấn cho Táo Mộc là đáp án A, xe buýt Tôi là Táo Thủy Đến từ quê hương Nem Chua, Thanh Hóa Tôi tư vấn cho Táo Mộc là phương án B, xe cứu thương Tôi Táo Kim Đến từ quê hương Kẹo Cú Đơ Tôi xin tư vấn cho anh Mộc Đáp án là đáp án D Tức là người ngực lép Tôi cũng xin tư vấn cho anh Mộc phương án C Người ít học như vậy là có 25% chọn phương án A 25% chọn phương án B 25% chọn phương án C Và phương án D cũng là 25% Xin mời anh đưa ra câu trả lời à, Trước hết thì cho phép tôi xin cảm ơn các táo đã trợ giúp cho tôi trong câu hỏi vừa rồi Nhưng mà trợ giúp kiểu đẻo thế thì không nên trợ giúp làm gì Trợ giúp với cái kiểu lấy ba phải Thế người ta có bốn đáp án thì bốn ông bà chọn bốn đáp án khác nhau Thế thì biết nghe ai Trợ giúp thế này thì phí cả sự trợ giúp Xin mời anh, bây giờ quyền trả lời là của anh ạ Vâng, anh cứ từ từ Bây giờ tôi lại có phương châm sống kiểu khác thôi Là mình phải tự thương lấy mình thôi Đã. Chả bố con thằng nào nó thương mình cả Phải tự cứu lấy mình thôi Nguy hiểm quá Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng Trong lúc mà đứng ở ngã tư ấy thì phải nói thật sự là thần có nhìn thấy rất nhiều người vượt đèn đỏ Chỉ có điều là thần không biết đâu là cái người ngực À Này anh Tạo ơi Hình như lần trước ở dưới hạ giới Có một cái đề xuất Là cấm người ngực lép tham gia giao thông Vâng tôi cũng nghe đến quy định này Ừ Người ngực lép Mà câu hỏi này là liên quan đến giao thông Giao thông ngực lép Chứng tỏ là cái người đưa ra cái đề xuất ngược lép này là người ta quan tâm rất nhiều đến vấn đề lép ngực Vâng, đáp án anh đưa ra là gì ạ? C. Người ít học 
Vừa rồi anh phân tích có thể nói là kỹ càng vâng. về vấn đề người ngược nếp Vâng Vậy mà khi trả lời anh lại đưa ra đáp án là người ít học Thế là thế nào? Trước khi đưa ra đáp án thì tôi chợt nảy ra một ý nghĩ vâng. Hai tháng trước đây tôi có tham gia giao thông ở dưới hạ giới Tôi có nhìn thấy một cái băng rôn căng ở ngã tư ghi là Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học ừ. Tôi nghĩ là họ đã căng cái băng rôn kẻ cái biển hiệu như thế ở dưới cột đèn giao thông Thì chắc chắn phải là chuẩn Chắc chắn phải là chính xác rồi Làm sao mà sai được Cho nên lúc đầu tôi định nghĩ là người ngực lép rồi Nhưng cuối cùng tôi chắc chắn phải là người ít học Vâng, đấy là đáp án cuối cùng của anh ạ Vâng, đáp án của tôi là C. Người ít học Người chơi đã đưa ra câu trả lời Chúng ta cùng chờ xem kết quả Vâng, đó chính là B. Xe cứu thương à, Tôi cũng xin đưa ra một vài thông tin như thế này Luật giao thông đường bộ giới hạn giới có quy định là tất cả các phương tiện tham gia giao thông đều phải dừng lại khi gặp đèn đỏ Trừ một vài phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt và trong đó có xe cứu thương Vâng, xin uh, chia buồn với anh Không phải chia Cẩn thận đấy nhá Tự tin vào chính mình Nghe gợi ý theo kiểu định hướng này là đi bằng vành hết Và bây giờ các ứng viên còn lại sẽ phải trả lời câu hỏi của chương trình Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ đứng vào vị trí nóng của chương trình Ai là trợ lý Câu hỏi của chúng tôi đưa ra là Ngọc Hoàng Tên là gì Ủa, thế Bao nhiêu năm lên đây chầu Ngọc cùng với Ngọc Hoàng Thì mỗi năm gặp có một lần Biết làm sao là Ngọc Hoàng tên thật là gì Ngọc Hoàng thì tên là Ngọc Hoàng chứ còn tên là gì <cười> Xin chúc mừng Táo Thủy đã đưa ra đáp án đúng Vâng xin chúc mừng Đáp án chính xác của chương trình là Ngọc Hoàng, tên là Ngọc Hoàng và đó chính là Ngọc Hoàng Và chúng ta bắt đầu chương trình Ai là trợ lý Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đưa ra là Khi nghỉ chế độ, các táo quân xử lý nhà công vụ đang ở như thế nào? A. Chiếm luôn B. Không trả và xin hóa giá C. Cho người thân ở nhờ Và D. Trả lại thiên địch Câu này tôi thấy nó không phải là dễ đâu Mà nó trả lời theo cái kiểu như là Tùy thuộc ý nghĩ của mỗi người đấy ừ. chưa? Nhưng mà theo ý nghĩ của tôi ấy, Tôi cống hiến rồi Cả đời cống hiến rồi Bây giờ nghỉ chế độ Thì cũng phải hóa giá cái nhà này chứ Đúng không? Bởi vì là cái nhà này nó không phải là cái giá trị Cái giá trị vật chất người ta không tính Là chuẩn xác ừ. Là bởi vì sao Nó là cái yếu tố tinh thần ừ. Nó cũng giống như là bộ quần áo Anh em mình đang mặc ừ. Giống như cái ghế anh em mình đang ngồi ừ. Nếu như nó có sờn vai Nó có mục Nó có cũ một chút Nhưng mà nó gắn bó với mình bao nhiêu lâu Cả một quãng thời gian dài Đúng không Cho nên người ta bảo là Khi ta ở Ghế chỉ là nơi ta ngồi Khi ta đi Nhà bỗng hóa tâm hồn ờ, Tâm hồn Tâm hồn hay không tâm hồn tôi không quan tâm Cái chính là cả một đời khói lửa mới chiếm được cái nhà Mình không ở cho người thân mình ở việc quay về giả Sao? Câu trả lời cuối cùng của chị là gì ạ? Dạ Dạ, dạ báo cáo anh ạ Riêng câu này thì em không cần sự trợ giúp ạ Em xin trả lời luôn ạ Vâng, mời chị khi các táo được bổ nhiệm thì được phép thuê nhà công vụ của thiên đình Nhưng khi về hưu hay thuyên chuyển công tác Thì phải trả lại nhà công vụ cho thiên đình Điều 2 khoản 4 mục nhà công vụ hết Đây mời chị Như vậy Câu trả lời cuối cùng của chị là gì? Là Để trả lại nhà công vụ cho thiên đình ừ. Sao đây? Ừ. Điểm Sao lại là nhà? Sao, Sao chứ? Ừ. Đi thi thì phải trả lời như thế để lấy điểm Còn trả hay không đấy là việc của mình <cười> à. Xin mời chị trả lời theo đúng format của chương trình Đáp án cuối cùng chị đưa ra là D Vâng Người chơi đã đưa ra câu trả lời Chúng ta cùng chờ xem kết quả Phương án D 
trả lại nhà cho Thiên Đình. Ui trời ơi, mình trôn mẹ mình quá. Câu hỏi tiếp theo của chị. Cần bao nhiêu tiền cho đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông? A. 34.000 lượng B. 7.000 lượng C. 700 lượng Và D. 400 lượng Anh, 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 anh ơi anh, em không có khái niệm về con số mấy đâu anh ạ Còn những sự tư vấn khác? Dạ vâng ạ Thế thì anh cho em luôn sự sự trợ giúp gọi điện cho người thân được không anh? Chị định gọi điện cho ai ạ? Thì em gọi điện cho anh Phan Lang anh ạ Anh Phan Lang là... Là anh họ của em ạ à. Anh hiện nay đang làm trong ngành giáo dục à. Anh ấy còn kiêm thêm cả nghề bốc thuốc nam Cho nên mọi người cứ gọi anh là Lang Nhưng thật ra tên của anh là Phan ạ À tức là anh Phan Vâng Là, là bốc thuốc là Lang Vâng ạ à, Mời mời chị đứng đây Vâng chúng tôi sẽ xin được kết nối với anh Phan Lang ạ Tôi nghe. À, dạ vâng, xin chào anh Phan Lang ạ Chúng tôi gọi điện cho anh từ chương trình Ai là trợ lý ạ À, chị đầu phải không? Úi dồi ôi, sao hôm nay giọng ồm ồm mà nghe men lì thế Quỷ sứ bị viêm mọng hạt nó thế đấy <cười> Chị chị Thủy đang là người chơi của chương trình à, Chị Thủy muốn sự trợ giúp của anh, anh có sẵn sàng giúp đỡ không ạ? Vâng, tôi sẵn sàng Như vậy thì hai người sẽ có 30 giây vừa hỏi vừa trả lời 30 giây bắt đầu anh Phan Lang ơi, để đổi mới đề án sách giáo khoa thì cần bao nhiêu tiền ạ? À? 34.000 lượng, 7.000 lượng, 700 lượng hay là 400 lượng ạ? À? Anh ơi, còn 29 giây ạ. À? Yên tâm, giáo dục là lĩnh vực của anh mà. À mà câu hỏi nào nhỉ? Đọc 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 lại đi. Dạ, để đổi mới đề án sách giáo khoa phổ thông thì cần 34.000 lượng, 7.000 lượng, 700 lượng hay là 400 lượng ạ? À? Sách giáo khoa là sách luyện toán. Em nói to lên một chút, nhanh. Dạ, sách giáo khoa phổ thông, anh ơi còn có 24 giây thôi ạ à. Đừng dục, anh đang nghĩ đấy À mà cái đáp án cuối cùng của em nó là bao nhiêu? 600 hay là 400? Dạ, đáp án cuối cùng là 400 lượng ạ à. Anh ơi, chỉ còn 17 giây thôi ạ à. Anh đang đi công tác nước ngoài Sao giọng em khó nghe thế nhỉ? Nói to lên, anh đang vào mạng sẽ thông tin cho em đây Anh ơi, chỉ còn có 6 giây thôi anh ạ À đây rồi, Google là mấy cho em ơi Google, Google là hai Như vậy là anh Phan Lang, anh họ của chị đang đi công tác nước ngoài Không thể chỉ đạo cho chị được một con số cụ thể Chị phải tự xoay sở lấy thôi ạ Dạ Câu trả lời cuối cùng của chị là gì ạ? Dạ, câu trả lời cuối cùng của em là 34.000 lượng Xong rồi 7.000 lượng ừ. Thế tụt xuống 700 lượng, 400 lượng 400 lượng nhỉ? Không 400 làm sao được Mấy... Người ta đưa ra cái giá lúc đầu khủng như thế mà cuối cùng 400 400 thì quá là không bằng đủ tiền để lót tay nhau Thôi thôi thôi, thôi. cứ ừ. chọn bừa một phương án đi 700 700 à? Ừ. Anh ơi, em có phương án rồi anh ạ Phương án cuối cùng của chị đưa ra là gì? Phương án cuối cùng của em đưa ra là 700 lượng ạ Chị chắc chắn Dạ em chắc chắn luôn Người chơi đã đưa ra câu trả lời, chúng ta cùng chờ xem kết quả Đó chính là D, 400 lượng Cổ quá nhắc như thế là phải tự hiểu ra Người ta nhấn vào cái yếu tố 400 mấy chống lẽ là bây giờ nhắc nhau thẳng thừng thế này thì nó phô quá Người ta nhấn vào 400 thì phải biết đấy là người ta gợi ý đấy Thưa quý vị và tất cả các bạn như vậy Táo Thủy đã không trả lời đúng Và xin mời Táo Thủy về chỗ <cười> Xin mời các ứng viên còn lại đứng lên ạ Vẫn vẫn tiếp tục ạ à? Bây giờ là lúc chương trình sẽ đưa ra những câu hỏi và các ứng viên sẽ trả lời. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ đứng vào vị trí nóng của chương trình. Câu hỏi chúng tôi đưa ra là Bà hàng xóm nhà bác đầu tên là gì? Câu này thế nào? Sao không biết được nhỉ? Sao biết được? Đống hàng xóm biết thế nào được? Ôi rồi ôi anh ơi không biết. Đội nó bẫy đấy, nó lừa đấy. Tốt nhất là không chơi nhá à. Tốt nhất là im lặng, không trả lời Rồi. Đề nghị các táo trật tự Táo Hỏa, anh có câu trả lời không? No Xin chúc mừng Táo Hỏa đã đưa ra câu trả lời đúng Bà hàng xóm đã bắt đầu tên là Lê Hồng Nâu Ôi trời ơi 
Ôi dồi, tôi đã bảo rồi, đã bảo không chơi rồi, không tham gia, không trả lời rồi. Ê, nó lừa mình quả ngọt quá. Nó cho ngay quả lê hồng nâu bẫy mình, đau thế cái chi này. Này, dạ. Hồn ngoan cũng không lại được mấy giờ đâu. Ôi đi. Mời anh vào vị trí. Thôi cố gắng đi. Thì nhanh về. Số nhỏ thế. Câu hỏi của chúng tôi đưa ra là một kg cao su sau khi cho thêm một số phụ gia hóa chất thì chế biến được 10 kg mực khô. Vậy dùng 10 kg cao su để chế biến mực khô bán cho người tiêu dùng thì bà bán hàng bao nhiêu tuổi? Chắc câu hỏi cái kiểu gì đấy mà? Tại sao câu hỏi được? 10 kg cao su phải đáng nhẽ phải là chế biến được bao nhiêu kg mực khô đằng này lại hỏi là bà bán hàng bao nhiêu tuổi thì ai trả lời được dạ đây là dạng câu hỏi mà dưới hạ giới thường đặt cho học sinh lớp 3 đấy nha ý anh muốn bảo tôi là chưa tốt nghiệp lớp 3 chứ gì hả à? đã thế nhá tôi bỏ chơi tôi không thèm chơi cái trò chơi này của ông nữa đi hàng nhau à tao hỏi cứ bình tĩnh mời mời à? đứng vào vị trí đấy ừ. mời mời đứng vào đây tôi không chơi nữa dạ bẩm ngọc hoàng dạ thần xin phép thần không chơi trò chơi này nữa bởi vì thần từ trước tới nay chỉ làm những cái việc mà thực tế chứ không giỏi về cái vấn đề suy luận thần không chơi nữa táo mà không chịu rời thì rời chịu táo vậy ừ. ta sẽ thay đổi và ta cho giao cho ngươi một phần thi nó rất thực tế thiết thực với cuộc sống đấy để xem ngươi giải quyết như thế nào nam tào dạ ta giao cho ngươi Phụ trách phần thi này Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Thanh gốt Apple Here Ơn rời táo đây rồi Thưa quý vị và tất cả các bạn Khi đến với chương trình Thanh gốt Apple Here Ơn rời táo đây rồi Thì các khách mời của chúng ta Sẽ phải mở những cánh cửa và gặp gỡ những trưởng phòng Và khi gặp các trưởng phòng Thì Họ sẽ phải vượt qua những khó khăn do chính trưởng phòng đưa ra Táo Hòa, anh đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng